think about uh, this uh, introduction, Dr. Chattery? Yes. You understanding? Okay. I was I, I was talking about our meeting when we previously meet uh, for the uh, lung uh, uh, kidney gut kidney and toward yes. your your experience. And uh, I was lining that you were was very creative. You were very creative and. Uh, uh, a good uh, uh, technique for the for the pedi pediatric area of kidney insufficiency. Uh, da allora uh, uh, siamo rimasti in contatto, ma semplicemente perché quando avevamo delle idee innovative ce le scambiavamo. Non sono riuscito a fare l'esperimento clinico con uh, il professor Shatteri sulla questo gut kidney, un rene formato da piccoli segmenti intestinali tutti collegati tra loro, però eh, durante la pandemia improvvisamente nel mio telefonino compare un messaggio di un suo metodo per irrigare le cavità nasali, metodo indiano, quindi tenete conto di tecnologie certamente non di ultimissima generazione, ma interessante. Allora adesso lui parlerà, io tradurrò o comunque descriverò le sue diapositive e in questo modo avremo una cognizione di un altro argomento importantissimo riguardo alla infettività del virus. Come si fa a sradicare dalle vie nasali e orofaringee il virus della pandemia? So uh, you can go ahead now and introduce yourself and uh, your uh, innovation. Regarding this COVID-19 only. Uh, yeah. Yes. Yes. Now, may I share my screen? Uh, fate vedere lo schermo che proiettate le diapositive. You have to push the, the press the button. Yes, yes. I am sharing. Okay, thank you. Am I visible? Okay, yes. good. We can see you. Yes. So go ahead. Thank you, Professor Beniamino, for inviting me in this August gathering in this prestigious webinar on COVID-19. I would like to share my experience of our experiment on COVID-19 with normal saline nasal spray and gargle. The efficacy of normal saline nasal spray and gargle on SARS-CoV-2. Before going in details, I would like to discuss something about SARS-CoV-2 from the basic points. How is it entering in respiratory system? We all know through droplets, mainly through the nostril and nasal cavity is a fertile land for the COVID SARS-CoV-2. Why it is? I am coming in details. Okay, just a moment, I translate a little bit uh, synthetically your speech. Uh, lui vi presenta una cosa molto semplice, ma la genialità, la povertà e la semplicità spesso vanno di pari passo per risolvere i problemi. Presenta quindi uno spray a base di soluzione fisiologica, salin, e che servirà sia per le vie nasali che per le vie eh, orali, quindi colluttori e gargarismi, come modello di eh, eradicazione del virus e quindi del contagio. È degno di attenzione perché questo progetto, puramente meccanico tra l'altro, neanche chimico, eh, ha sicuramente un buon razionale. Adesso vi spiega come mai queste goccioline di saliva eh, che vengono sputate o comunque fuoriuscite dalla bocca e dal naso delle persone, poi contagia e, e quindi poi permane nelle vie nasali alte e orofaringee. Go ahead, please. Thank you. Actually, for any virus, also for SARS-CoV-2, there are some obstacles. Obstacles are dead materials, unlike bacteria. Keratin layer of skin and mucus gel of nasal mucosa. <clears throat> dead layer of skin. Similarly, the nasal mucus gel is the barrier for SARS-CoV-2. Thickness of mucus gel layer is around 100 micron on an average. And the diameter of SARS-CoV-2 
two is around 100 nanometer. That means nuclear gel layer is around 1000 times thicker than the variant. Come vedete, questa eh, lubrificazione delle cavità nasali orali dovute al muco, questo è un bambino deliziosamente che si deve soffiare il naso, eh, rappresenta una trappola per il virus SARS-CoV perché essendo la sua, la sua configurazione eh, di, di, di mille volte inferiore alla, alla densità del muco, questo virus rimane intrappolato all'interno di questa lubrificante delle cavità. Please go ahead. Now the mucus layer is further thicker in a runny nose of the children. Mucus layer, the hindrance. Then how SARS-CoV-2 will get attached with ACE receptor? That is the problem. Just imagine a 15 centimeter flutter is trying to cross a 150 meters that is equal to a length of football ground without any propelling system within it. It is a real hurdle for that floater to cross that water land. But when the number is high, the chance to succeed is there. Similarly, SARS-CoV-2 if they invade mucus layer, mucus, nasal mucosa, that there is hindrance of mucus gel. So, nasal vestibule is the coveted place for SARS-CoV-2. In this area, there is no mucus gel, neither the keratin layer. So, if there, if the SARS-CoV is there with some droplets, the chance of attachment is high. It is the favorable place for SARS-CoV-2, nasal vestibule. Eh, il professor Cetteri ha fatto un paragone eh, con eh, il, passaggio, il passaggio di un lago piuttosto largo dove queste particelle virali devono riuscire a trasbordare verso l'apparato respiratorio e chiaramente se c'è un agente che favorisce eh, la, 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 pro, la propulsione di questo virus all'interno questo agente va neutralizzato e vedete in questa immagine il vestibolo nasale che è raffigurato in verde che rappresenta la prima vera trappola del virus prima ancora che cominci a diffondere all'interno ed è su questo tema vedete invece sulla destra i recettori ACE che rappresentano le trappole attraverso cui il virus, i cavalli di Troia attraverso cui il virus penetra. In questi casi l'idea del professor Cetteri è quella proprio di interrompere questa fase di permeazione del muco da parte del virus. Ok. After the attachment of spike protein with AC receptor, the virion delivers RNA into the host cell. From there, replication starts. Now the question is, after replication, the formation of nearly from, in a, from one virion, one lakh virion is replicated in a single cell. Now they will come out. Actually, for their exit route, they exploit the secretory apparatus of host cell. From there, with the secretory apparatus, all those variants created inside the cell gradually comes out. And it takes nearly about five to seven days to empty the cell into the nasal mucus gel. Quello che vedete quindi è un modello in cui fa vedere quel cerchio, quella forma ovale 
rappresenterebbe nient'altro che una cellula che funge da cavallo di troia per l'ingresso nell'albero respiratorio del virus, il quale può entrare solo purché vada a colonizzare, a parassitare le cellule della mucosa respiratoria alta del naso e della gola, da lì si riproduce e da lì viene riversato attraverso dei canali specifici delle cellule, trasformati e indotti dal virus stesso nella sua fase replicativa, per cui questo passaggio ritorna di nuovo a riversare nel muco il quale poi scende attraverso le vie respiratorie e in 6-7 giorni, questo è quello che gli ritiene sia il periodo di incubazione, si verifica la vera e propria invasione attraverso le singole cellule dell'epitelio verso le vie bronchiali. Il trasportatore è il gel di muco, quel mare, quel lago che avete visto inerte è questo gel di muco che fa da trasportatore e su cui galleggiano questi virioni appena sfornati dalle cellule distrutte dal virus. Chris. No. The mucus gel is contaminated with SARS-CoV-2, that is MCS. Now, within mucus gel, they means the SARS-CoV-2 floats and with their Brownian movement, it also gets attachment with another cell residing by the side of the previously affected cell. Now, in this phase, the virion load is not that much to create symptom, to produce symptom, but it is sufficient to produce, it is number is sufficient for transmission to the society or the to, towards the surrounding. Gradually, the replication, there is further replication and setting the load increases in MCS, that is the mucus gel, within the mucus gel. In that time, due to the load, the patient may be symptomatic. At the same time, transmission is going on. Now, one thing, hand may stop. No, no, go ahead. I, I can oh, okay. Why? Now the question is, why hand wash is essential? We know SARS-CoV-2 is not penetrating keratin layer of skin. So it is not invading the skin. SARS-CoV-2 do not spread through blood. SARS-CoV-2 is a surface virus on respiratory mucosa. Why to wash hand so frequently? What is the rationale behind? <clears throat> to prevent accidental inoculation of SARS-CoV-2 on nasal vestibule, just like in this way, you have touched the nasal vestibule with your fingers. It is nevertheless, you might touch vestibule accidentally with your fingertips. What to do next? Allora, eh, volevo semplicemente ricollegarmi alle ultime diapositive spiegando, mi piace sintetizzare, non descrivere minutamente, che questa corrente di gel di muco da un lato esclude con il catarro soffiandosi il naso o comunque spargendo virus perché viene portato all'uscita il muco, dall'altro è un vettore di cellule fluide, quelle che desquamano dall'interno delle cavità nasali della gola, è un vettore, è un torrente che porta a diffondere verso il retrobocca e quindi la parte delle prime vie respiratorie laringee e tutto, tutto questo indotto di moltiplicazione virale. E allora la prima precauzione è lavarsi le mani. Non vi sembri tanto peregrina perché dalla mano, toccandosi il naso, soffiandosi il naso, fregandosi o comunque la possibilità di portare un virus che è all'esterno del corpo nell'ambiente è molto elevata. E quindi eh, anche solo toccare accidentalmente il vestibolo nasale può significare fare arrivare lì una carica virale sufficiente a innescare il meccanismo proliferativo. Please. So if you touch vestibule accidentally with fingertip, what to do next? Along with washing of hand, you just wash the nasal vestibule with the So, that is, okay. 
Nasal epithelium is in elderly compared to children is actually less moist or rather it may be called as a dry nasal mucosa. Il naso dell'adulto ha una mucosa che è molto più secca di quella del bambino e dell'anziano. Wide area. That's why I have already told the coveted place for the SARS-CoV-2 is the vestibule as it is devoid of nasal mucus gel. In elderly patient, all the mucus membrane is less moist, ra rather dry. So it is the wide area of fertile land for SARS-CoV-2. Compared to vestibular area, it is around 8 square centimeter and the whole nasal surface area is around 200 square centimeter. So chance of so virion attachment in elderly people is in the wider area. There is how, higher number of recruitment of cells for replication. So higher amount of shedding. So there is high virion load and short incubation period. Logically. L'interesse per l'utilizzo di una irrigazione nasale abbondante scaturisce da queste osservazioni che la mucosa del naso intera ha una estensione molto più elevata di quanto non abbia il vestibolo, ma è questa secchezza che avete visto nella foto sotto di questa terra arida prospicente al lago, è quella secchezza che fa penetrare più facilmente il virus dentro le cellule, le fa moltiplicare, mentre il muco le porterebbe fuori, in realtà l'assenza di muco ne promuove la penetrazione all'interno delle cellule e da lì la proliferazione e da lì l'invasione delle vie respiratorie alte. Go ahead. Logically, in this situation with high virion load, severity and fatality, incidence of severity and fatality is also high. Another thing that is the micro aspiration. When the SARS CoV 2 is infesting or infecting the upper respiratory tract, it is more or less simple disease like simple cold and cough fever like thing. As long as it is restricted in the upper tract, it is harmless. Rather, it, is, it may be termed as harmless. But after invasion of lower tract, that is the alveolus, it becomes severe. Man mano che il virus eh, passa dalla parte alta delle vie respiratorie, le famose coane, cioè le zone dei turbinati, e progredisce verso l'ipofaringe e il faringe per arrivare poi anche alla zona laringea, il pericolo e la moltiplicazione e la invasività del virus diventa sempre più virulenta. Now, from upper respiratory tract, the mucus contaminated with SARS-CoV virus aspirates silently and in small amount. It is called micro aspiration. In a radioisotope studies, it has been shown that from nasopharynx, the radioisotope may settle in alveolus within 10 hours. So micro aspiration is common phenomenon and that occurs, similarly occurs in SARS-CoV-2. La microaspirazione che fa passare dal faringe, il faringe porterebbe il virus in esofago e sappiamo che una parte dei virus finisce in esofago, ma sempre coperti e protetti da cellule arrivano dal lignare nell'intestino. Ma una buona parte viene aspirata dal meccanismo respiratorio quotidiano all'interno della cavità laringea e qui il problema si complica perché la proliferazione del virus continua a, a, ad essere molto attiva e si arriva finalmente ad attacchire sulla parte broncoalveolare. Now, our idea is why we should allow the nasopharyngeal MCS, that is the mucus contaminated with SARS-CoV-2. Rather, we should wash out with normal saline spray. 
perché dovremmo usare una soluzione fisiologica per debellare un virus? È una domanda molto logica, perché l'acqua in fondo è una inoffensiva espressione di un liquido idratante, eppure nella sua idrodinamica e rispetto alla produzione di muco, questa idea che ha avuto Ucian Cetteri mi sembra molto intelligente. Now, after saline spray, this area should be clean. So, there is chance of micro aspiration into the alveoli will be either absent or it should be minimal. So, the involvement of lung alveoli will be the minimal, severity will be minimum, fatality will be similarly Minimal. Nella sua semplicità, lo schema di Shetari, a mio giudizio, ha una grande, è un grande accorgimento. Perché? Perché lui sostiene che una volta irrigato il naso e irrigato il faringe, il faringe comunque porterebbe il virus nelle vie digestive alte, la probabilità che la diffusione del virus arrivi alle vie bronchiali è bassissima. Ed è vero, perché tutto si svolge nelle prime fasi a livello di naso e di epifaringe e faringe, cioè le zone attraverso cui passa il cibo. Se noi riduciamo lì la carica virale, certamente la penetrazione nelle vie respiratorie attraverso la laringe viene in pratica neutralizzata, se non azzerata. What is the dose of normal saline, nasal spray and nasal spray? Actually, we have a uh, Uh, decided empirically it should be around 25 ml spray in each nostril. That means 25 plus 25. Why 25 and 25? Volume of nose, nasal cavity is around 30 plus minus 5 ml. So it is expected that saline will come out from opposite nostril if it is filled up. That's why we are using 25 ml on each nostril. And it is done three hourly, at least for 10 days. Now the question is why three hourly? As we have in our study, we found that SARS-CoV-2, just like influenza virus, it is continuously setting from the cell I have discussed before. So frequent nasal spray is necessary. Eh, il protocollo che suggerisce è basato su un normale buonsenso e anche sulle volumetrie delle cavità nasali, perché egli suggerisce di inalare 25 ml per ogni eh, narice, perché questo volume totale, 50 ml, fa sì che ci sia uno scambio di eliminazione tra le due narici, in modo che entrando da un lato del naso poi il liquido esca dall'altro e passando attraverso il faringe non venga inalato perché poi il faringe provoca una deglutizione oppure un, uno, uno sputare dalla bocca il, il, il volume. Per cui questo meccanismo è un meccanismo molto interessante perché ricircola la eliminazione del liquido eh, evitando che ci sia un assorbimento, un'inalazione delle vie respiratorie. Perché tre volte al giorno, eh, a, almeno per dieci giorni? Perché... Eh, perché eh, Solitamente questo meccanismo si, ri, si ripropone, si ricollega al ritmo moltiplicativo e di rilascio dei virioni quando escono dalle cellule. Se uno fa ripetutamente questo lavaggio, eh, praticamente l'eradicazione la, 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 la del virus è, è completa. Eh, però tre, tre lavaggi all'ora per almeno dieci giorni. Quindi durante le ore di ore, naturalmente, questo meccanismo di pulizia diventa particolarmente radicale e accurato. Ma stiamo parlando di soluzione fisiologica, costo zero e non di disinfettanti e non di interazioni tra sostanze chimiche o antisettiche. Anche questo è una cosa apprezzabile perché la semplicità di un meccanismo di volume di irrigazione può sopperire anche alla carenza di disinfettanti chimici. Now, why nasal spray is effective with normal saline? It significantly washes off mucus contaminated with SARS-CoV-2 from nasopharynx. Similarly, microaspiration of 
mucus contaminated with SARS-CoV from nasopharynx to lung is prevented by nasal spray. It significantly decreases or prevent escalation of severity score in HSCT lung. E quindi praticamente la raccomandazione di, del, del professor Cetteri è proprio quella di eh, lavare e di sterilizzare in, in modo totalmente meccanico quest'area a rischio nella quale il virus aumenta la propria virulenza e quindi questo fattore di disturbo, questa turbolenza idrica eh, che viene a, scon a sconvolgere e a diluire lo, il muco stesso disturba proprio la, la, il contatto virus-cellula e quindi lo rende a sua volta inoffensivo. Cioè l'atto meccanico non è solo di irrigazione, è proprio di rapporto tra la, i recettori del virus sulle cellule e il virus stesso. Se c'è un turbinio meccanico in questo, in questo gel, semigel liquido, la probabilità di un'infezione e di una virulentazione diminuisce di molto. Guardate, sono concetti di buon senso. Io ho sposato questa, questa relazione proprio perché la semplicità di questa persona che vive ovviamente in una realtà eh, altamente in sviluppo e tecnologica, le loro aziende farmaceutiche sono quelle che vendono agli americani col marchio americano i prodotti, però in realtà eh, la semplicità dell'idea nella povertà o nella, nella frugalità della loro ricerca va secondo me particolarmente valorizzata. Next please. Now, from our study, we have concluded that SARS-CoV-2 is a surface virus. And from this conclusion, we can explain why children are less affected. We can explain why elderly people are more affected. I have discussed before. Similarly, we can explain microaspiration as the cause of lung involvement. It is not through the bloodstream. It is not going through the bloodstream or in the other system. It is mostly confined in the respiratory system. We can explain heterogeneity of COVID-19. That is variable incubation period. Why? Due to the mucus gel, if it is sufficient amount or more in uh, volume, at the same time, mucociliary action of the nasal mucosa is vibrant, then chance of production of high virion load is delayed. That's why incubation period may be delayed. Similarly, the various age group has got various types of mucus secretion and as well as mucociliary action. That's why it varies. That's why it creates some heterogeneity. That is the confusion most of, for the most of the people. But we explain through the surface virus, mucus gel, this, is, this can be explained. Variation in severity and fatality and the asymptomatic spreader why they are asymptomatic spreader? But actually, it is the virion load is already created for transmission, in which the transmission is sufficient, but it is not able to produce symptom. That portion, it is the it is hampering the further attachment of virion into the ACE receptor, and replication is restricted. That's why a patient is staying on asymptomatic stage for the longer period or ultimately it is stamped as an asymptomatic spreader. Uh, allora, um... La differenza, diceva il professor Cettari, tra i bambini e gli adulti come incidenza di malattia SARS-CoV-2 è legata proprio a questi fattori, alla vivace produzione di muco nei bambini e, e, e soprattutto dal fatto che l'anziano soffre anche di discinesie nella deglutizione nei movimenti, per cui non è infrequente che dal, dalla, dalla parte rinofaringea finiscono delle ringe particelle molto numerose di virus covid e naturalmente la, tutti questi fattori hanno poi a che devono fare i conti con la, col ritmo proliferativo di, dei vari tipi di virus Covid-19 perché 
il ritmo replicativo non è identico in tutti, la virulenza cosiddetta è un fattore variabile, ma se noi togliamo il substrato entro cui il virus si moltiplica all'interno di cellule e poi viene riversato attraverso il muco eh, nella gola e quindi nella ringe, noi neutralizziamo praticamente la malattia e quindi questi portatori eh, di virus rimangono lungamente eh, diciamo, silenti, non, portano, non, non provocano infezione, fin tanto che poi il virus non viene eradicato. We can explain in this, if, uh... As we know, it is the surface virus. Now we can explain which vaccine would be more efficacious, parenteral or nasal vaccine. It has got no hematogenous spray. So, convalescence, plasma can be used safely. And parenteral vaccine, it produces neutralizing antibody, that is mainly IgG and also IgA. But for the neutralize the spike protein of surface virus, we need surface antibody. But this parenteral vaccine produce monomeric IgA. IgA is the surface antibody to neutralize the surface antigen, that is the surface virus. But parenteral vaccine creates monomeric IgA. But in secretory, neutralizing antibody, polymeric IgA is abundant. That is, it is concentration titer of polymeric IgA is more in secretory antibody, secretory neutralizing antibody. So secretory antibody is possible to produce from local nasal vaccine. It is an anticipated. Otherwise, parent from parenteral vaccination, the neutralizing antibody should have to cross the epithelial layer and it has it must have to come into the nasal mucosal gel to neutralize surface virus. Ok, this uh, is a passage interesting. Um, facciamo un salto all'indietro nel 1800 quando Jenner poneva le croste dei vaiolosi nel naso delle persone che voleva immunizzare. Cetteri si domanda, potremmo tornare all'epoca di una somministrazione di vaccino per via nasale? Secondo lui sì, e io gli do anche ragione perché i famosi portatori sani di virus sono persone che non hanno ancora sviluppato o mantengono una condizione neutrale verso lo sviluppo di immunoglobuline A, che sono quelle che vengono secrete nella superficie della, della, delle cavità nasali della gola per impedire proprio l'attecchimento di virus e di altri agenti patogeni. Ora, la via di vaccinazione nasale eh, sarebbe una fantastica ed energica eh, fonte di produzione di immunoglobuline A di tipo polimerico e non monomerico, e la cosa non è banale perché... Facendo invece le vaccinazioni tradizionali per via sottocutanea o intradermica, il fenomeno della produzione di immunoglobuline A è un fenomeno misto, cioè la qualità delle IGA di difesa sarebbe migliore quando il vaccino viene instillato definitivamente nelle narici piuttosto che non iniettato in una zona lontana e soprattutto attraverso una via sistemica che non è quella diretta. E questo no. è è un'idea molto interessante e apprezzabile. Prego. So, we would like to advise the use of this nasal spray before the advent or before the advent of nasal vaccine or the efficacy of the parental vaccine is sufficiently proved. It will help people It is just like domestic treatment. Thank you. Eh, molto bene. Thank you very much. You had a very nice presentation. Allora, eh, vedete che quest'uomo nella sua semplicità ma ha fatto un'analisi veramente molto accurata della fisiologia di questa trappola respiratoria 
e è la prima volta che in un congresso si viene a parlare direttamente di questi aspetti dello spray e adesso a seguire c'è un filmato you have a movie da to, to show us uh, the movie of the practical use uh, can you yes. show us oh, please yes, go yes. Also, okay. Okay. facciamo vedere il filmato che lui fa vedere in diretta come si può praticare e autopraticare una cosa così semplice ecco qua lo apro adesso questo però va indietro ecco ma io proprio ci sto andando avanti non ci sto mica andando avanti ci sto andando indietro non ci sto indietro allora per fare il filmato adesso lui ha cliccato su quel link adesso basta mm. intanto posso parlare you should spray in one nostril and the fluid that is the saline will come out automatically better to collect it on in a mug with soap water. Similarly, in the opposite nostril, you will put and the saline flow will come automatically through the other nostril. In this time, you keep the head slide tilted to opposite side. And if you keep the head backwards, then you'll Nesofarings will also be washed out adequately. Uh, Shetter, you have to you have to interrupt the screen because we have to so send your movie from our center. So can you interrupt the screen and we can go ahead yes. uh, showing your movie? Thank you. Pardon? Any problem? Uh, yeah, we, we have to start up with the movie, but you have to to interrupt your screen now. So we can go, as you say. We are coming. Ecco, posso parlare? Commento. Questo è il video dove fa vedere yes. con una semplice pompetta, iniettando da un naso e reclinando il capo, fa uscire l'acqua dall'altro capo. Vedete questa pompetta è un normale irrigatore che però occlude bene la narice dove c'è il vestibolo e ha un effetto meccanico direttamente sulla prima sorgente di virus. Cambiando la posizione altrettanto fa uscire il muco dall'altra parte in modo che questo muco non finisca nella gola ma nella gola ci sarà poi una successiva eventualmente eh, irraggiamento di liquidi e in questo modo la semplice soluzione fisiologica serve a disinnescare la prima fase proliferativa del virus, il che significa certamente un'ottima prevenzione e anche e soprattutto una riduzione dei portatori sani. Quando volete farvi un tampone, e volete sperare di essere negativi, se faceste questa irrigazione nei giorni precedenti probabilmente eh, il tampone risulterebbe negativo. Anche i famosi portatori sani o portatori guariti dal virus che però rimane nelle vie nasali. Questo avviene perché eh, la guarigione non ha poi portato alla produzione di immunoglobuline A e quindi 